তো গত ক্লাসে আমরা এই পার্টের অ্যাকশন গুলো দেখেছিলাম তার মধ্যে ছিল পেজিনেশন বা হচ্ছে আমাদের এখানে ভিউ গুলোকে আমরা ডাইনামিক করেছিলাম ঠিক না যেমন শোয়িং কত থেকে কত পর্যন্ত দেখাচ্ছে আর কত করে আমরা পেজিনেশন দিব প্লাস হচ্ছে পার পেজে কয়টা করে দেখাবে সাথে হচ্ছে সার্চটা আমরা ডাইনামিক করেছি তো আজকে দেখবো বাল্ক অ্যাকশন হ্যাঁ তো বাল্ক অ্যাকশন বলতে যেটা বোঝায় যে আমাদের এখানে কিছু টিক চিহ্ন আছে ঠিক না চেকবক্স তো ধরুন আমি পাঁচটাকে সিলেক্ট করে কোনো একটা অ্যাকশান নিতে চাই সেটা হয়তো ডিলিট হতে পারে তো সাধারণত ডিলিটের কাজে এগুলো বেশি ব্যবহার হয় অথবা এক্সপোর্টের কাজে ঠিক আছে তো এই মুহুর্তে আমরা চাইলে এক্সপোর্টের একটা কাজ করতে পারি সমস্যা নেই তো দুইটা জিনিস দেখি হ্যাঁ এক হচ্ছে এক্সপোর্ট করা ধরুন আমি এখান থেকে তিন চারটা মার্ক করলাম হ্যাঁ এই চার এই চারটাকে আমি এক্সপোর্ট করতে চাই তো সাধারণত কমন যে প্যাটার্ন এক্সপোর্ট করা হয় সেটা হচ্ছে সিএসবি ফর্ম্যাট হ্যাঁ তো সিএসবিটা হচ্ছে আপনার এক্সেলের মতোই তবে মানে মাইক্রোসফট এক্সেলে সিএসবিটা অন করে দিন এক্সেলে কনভার্ট করতে হয় আর কি আর এছাড়া সিএসবিটা আপনি গুগল স্প্রেডশিটিও অন করতে পারবেন তবে একটা সমস্যা হয় না আর এটা সাইজ অনেক ছোট হয় জাস্ট যতটুকু ডেটা তত কিলো বাইটের আর এই এই সাইজটা বাড়ে আর কি তো প্রথমে দেখি ডিলিট করারটা হ্যাঁ মানে একটা তো হচ্ছে আমরা সিঙ্গেলে ডিলিট করতে পারি হ্যাঁ যেমন ধরেন এক ডিলিট করলাম এই যে এক ডিলিট হয়ে গেছে অলরেডি তো এইভাবে হচ্ছে আমরা বাকিগুলো ডিলিট করার চেষ্টা করব তো আমি মঙ্গটা একটু অন রাখি এখান থেকে তো একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন এই যে দেখেন আমি কিন্তু মঙ্গ সার্ভার অন করি নাই ঠিক না কিন্তু দেখেন আমার এখান থেকে কিন্তু ডিলিট হয়ে গেছে তো আপনি যদি অফলাইনে হ্যাঁ বা হচ্ছে মঙ্গোস ক্যাম্পাস যেটা হ্যাঁ সেটা যদি আপনি ইনস্টল করেন তো সেটা অল টাইম রান থাকে আর কি তো যার ফলে আপনার কাজটা হয় হ্যাঁ আপনি রিলোড দিলেও দেখবেন এই যে ক্যাটাগরি ওয়ান কিন্তু নাই ঠিক আছে আবার অফলাইনে আপনি সেম সুবিধাটা পাবেন আর কি অনলাইনে হইলে যে শুধুমাত্র আপনি মঙ্গোদের কাজ করতে পারবেন জিনিসটা এমন না অফলাইন থেকেও আপনি কাজ করতে পারবেন তো আমি মঙ্গোসটা একটু অন রাখছি আচ্ছা <coughs> এই অ্যাকশনগুলোর জন্য দুটো জিনিস দরকার প্রথমে আমি যখন এরকম চেক করব হ্যাঁ আমাকে এখানে কোথাও দেখাতে হবে যে আমি কয়টা ডেটা সিলেক্ট করছি ঠিক আছে দেন যদি আমি একের অধিক সিলেক্ট করে থাকি তখন হয়তো আপনি একটা অ্যাকশান বাটন এখানে দেখাতে পারেন ঠিক আছে যেটা আপনি নর্মালি বিভিন্ন ওয়েবে দেখেন ধরেন অনেকগুলো মেসেজ যখন আপনি আপনার কি বলে সিলেক্ট করবেন তখন কি হয় আপনি বাল্ক একটা অ্যাকশান নিতে পারেন হ্যাঁ হয়তো ফরওয়ার্ড না হলে হচ্ছে কি ডিলিট যেটাই না তো আমরা আজকে ডিলিটের কাজটা করব তো প্রথমে এই জায়গাতে আমি একটা বাটন নিচ্ছি হ্যাঁ যে বাটনে লেখা থাকতে পারে ডিলিট সিলেক্টেড ঠিক আছে তো তার জন্য আপনাকে পুরো কাজটাই ফ্রন্ট এন্ডে করতে হবে তো আমি এখানে যাচ্ছি যাওয়ার পর সার্চ যেখানে আছে হ্যাঁ সার্চ 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 অল ক্যাটাগরি পাঁচ দশ এন্ট্রিস এই যে সার্চটা এখানে আছে হ্যাঁ তো আমি এই সার্চের বাহিরে একটা বাটন নিচ্ছি বাটনের নাম দিলাম ডিলিট সিলেক্টেড হ্যাঁ তো তার জন্য একটা বাটন ক্রিয়েট করতে হবে ফার্স্টে ডিলিট অথবা এখানে একটা ডিলিট কাউন্ট দিতে পারেন হ্যাঁ যে আপনি যতগুলো ডিলিট করছেন ততগুলো আপনি কি করতে চান ডিলিট করতে চান আর আরেকটা কি ছিল এক্সপোর্ট হ্যাঁ না এক্সপোর্ট এক্সপোর্ট মানে ফরওয়ার্ডটা বুঝাইছিলাম হচ্ছে মেসেজের ক্ষেত্রে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ ট্রান্সফার করেন না ফরওয়ার্ড করা অথবা হচ্ছে ডিলিট করা হ্যাঁ ওইটা হিসেবে বুঝাতে চাচ্ছিলাম আর কি তো আমি এখানে একটা ডিপের মধ্যে নিয়ে নেই এগুলো একটু ইয়ে থাকুক এটা কি বলে এই দিটা এক জায়গাতে গ্রুপ হয়ে থাকুক ওকে হলো তো এখানে অবশ্যই আপনাকে একটা ক্লাস নিয়ে নিতে হবে না হলে বাটনটা দেখতে ভালো দেখাবে না একটা ক্লাস নিচ্ছি ক্লাস হচ্ছে কি বাটন বাটন তো এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে এক্সপোর্টের ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ইনফো দিতে পারেন আর যেহেতু ডিলিট করবেন সেখানে আপনি কি দিতে পারেন ডেঞ্জারাস নাকি ক্লাস হচ্ছে কি বাইরে পড়ে যাচ্ছে কেন বাটন বাটন ডেঞ্জার ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তো এতটুকু যদি হয় এই তো এক্সপোর্ট এখানে সিলেক্টেড আসবে আর কি আপাতত ধরুন আমি জিরো দিলাম জিরো ওকে এরপর আসেন যখন আমরা সিলেক্ট করব হ্যাঁ বা হচ্ছে ওই যে এটাই কি বলে আমাদের চেক বক্সগুলোতে যখন আমরা ক্লিক করব তখন ওই ইনফরমেশানটা আমাদের নিতে হবে হ্যাঁ 
তো এই কাজটা করার জন্য নরমালি আমরা হচ্ছে বেসিক ইভেন্ট নিয়ে কাজ করতাম ঠিক না বা হচ্ছে একটা ভেরিয়েবল নিতাম ওই ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করতাম তো আজকে একটু অবজেক্টিভ টাইপে কাজ করি হ্যাঁ ধরুন আমরা অবজেক্ট ক্রিয়েট করব ওই অবজেক্ট থেকে ইনফরমেশন নেব এবং ওই অবজেক্টের মাধ্যমে আমরা অ্যাকশানগুলো অ্যাপ্লাই করব হ্যাঁ তো এই কাজটা হয়তো আমরা প্রথম দিকে শিখেছিলাম কিন্তু অ্যাপ্লাই করার সুযোগ হয়নি অথবা আমরা অ্যাপ্লাই করিনি যেটাই বলেন তো করার জন্য আপনাকে এই জায়গাতে হ্যাঁ ধরুন এই পার্টে এসে আপনি কি করবেন এখানে কি করা যায় বলেন আমি একটা অবজেক্ট নিচ্ছি হ্যাঁ যে লেট এটার নাম দিতে পারেন আপনি বাল্ক হ্যান্ডলার হ্যাঁ বাল্ক হ্যান্ডলার ঠিক আছে তো বাল্ক হ্যান্ডলার হবে মূলত একটা অবজেক্ট তো এই অবজেক্টের মধ্যে প্রথমে থাকবে হচ্ছে সিলেক্টেড তো সিলেক্টেডে আমি দিলাম হচ্ছে জিরো হ্যাঁ যে বাই ডিফল্ট আমার সিলেক্টেড আইটেম কয়টা আছে শূন্য আছে হ্যাঁ তো আমি যখন অ্যাড করব তখন হচ্ছে আমার এখানে বাড়বে ঠিক আছে তো এখানে ধরেন এইভাবে দিতে পারি সিলেক্টেড কাউন্ট হ্যাঁ এরকম একটা দিলাম আরেকটা দিলাম হচ্ছে কি সিলেক্টেড আইটেমস ঠিক আছে তো সিলেক্টেড আইটেমসে একটা অ্যারে হতে পারে অথবা আপনি চাইলে ফুল অবজেক্টটাও আপনি চাইলে এখানে রাখতে পারেন তো খুব বেশি জিনিস দরকার নাই আমাদের যে কোনো অ্যাকশান নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আইডি হইলেই আমার চলে হ্যাঁ মানে হচ্ছে যে একটা ডেটা আছে ওই ডেটার আইডিটাই আমার প্রয়োজন এরপরে আসেন ম্যানিপুলেট করার জন্য আমাদের কিছু মেথড দরকার হ্যাঁ বা হচ্ছে ফাংশান তো আমি একটা ফাংশান ক্রিয়েট করি যেমন দিলাম হচ্ছে অ্যাড আইটেম হ্যাঁ তো অ্যাড আইটেমে কি হবে অ্যাড আইটেমে হচ্ছে একটা মেথড হবে ফাংশান এভাবে তার হচ্ছে ইএস টু এস সিনট্যাক্স আপনি চাইলে এই ফাংশান না লিখে শুধুমাত্র এভাবেও দিতে পারেন হ্যাঁ তো আসলে এই সিনট্যাক্সটা আমার কাছে খুব একটা পছন্দ না কেন যেন হ্যাঁ তো এই কারণে আমি এটাই ব্যবহার করি আর কি ঠিক আছে ব্যবহার করলে সমস্যা নেই আপনি করেন দুইটাই ভ্যালিড তো এটা আমার কাছে একটু ভালো লাগে আর কি তো অ্যাড আইটেম যেটা করবে সে হচ্ছে একটা আইডিকে রিসিভ করবে হ্যাঁ তো একটা আইডি হচ্ছে রিসিভ করবে আপনি জাস্ট হয়তো ওইখানে নাল দিতে পারেন হ্যাঁ এরকম নাল দিতে পারেন যে জাস্ট এটা একটা স্ট্রিং হবে আর কি তো দেওয়ার পর আমি যেটা করব যদি কেউ এই ফাংশানটা হিট করে তখন এই যে আমার যে সিলেক্টেড আইটেমটা আছে সেটাকে আমরা দিস দিয়ে ধরতে পারি ঠিক না তো এই কাজগুলো আমরা অলরেডি করেছি আপনি অবজেক্টের ক্লাসগুলো আরেকবার একটু দেখে নিতে পারেন যখন এই পার্টের কাজটা করবেন হ্যাঁ তাহলে হালকা রিক্যাপ দিয়ে যদি এটা শুরু করেন তাহলে আবার সহজ লাগবে ঠিক আছে তো যেহেতু সিলেক্টেড আইটেমস কি আমার একটা অ্যারে ঠিক না তো আমি এখানে কি করতে পারবো পুশ করতে পারবো তো কাকে পুশ করবো এই আইডিকে পুশ করবো তাহলে যত পুশ করবো সেই কি হবে বাড়তে থাকবে ঠিক আছে আচ্ছা এরপর সেমভাবে আর একটা থাকবে হচ্ছে আমার একটা তো অ্যাড থাকবে আর একটা হচ্ছে রিমুভ হ্যাঁ ধরুন আমি আনসিলেক্ট করলাম তখন কি হবে রিমুভ হবে তো রিমুভ হওয়ার পর আমি যেটা করব সেমভাবে তো না মানে রিমুভের সময় আমি আর আইডি রিসিভ করব না অথবা আইডিও রিসিভ করতে পারেন সমস্যা নেই আর আরেকটা যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনি অ্যাড আইটেমের মধ্যে দুটো কাজ করতে পারেন হ্যাঁ সেটা হচ্ছে আচ্ছা প্রথমে সিঙ্গেলে করি পরে একসাথে যাই তো এই আইডিটা রিসিভ করব করার পর আমি কি করব ফাইন্ড করব ফাইন্ড করে এই অ্যারে থেকে ওই এলিমেন্টটাকে কি করে দিব রিমুভ করে দিব তো এটার জন্য সবচেয়ে সহজ ওয়ে হচ্ছে ফিল্টারটা রান করা হ্যাঁ ফিল্টারটা একটা সেফ হয়ে হ্যাঁ তো আমি যেটা করতে পারি দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমস ডট হচ্ছে ফিল্টার হ্যাঁ তো ফিল্টার কি করে সে হচ্ছে ছেঁকে একটা নতুন অ্যারে আমাদেরকে রিটার্ন করে ঠিক না মানে হচ্ছে আমি যেটাকে বাদ দিতে চাই সেটা ছাড়া বাকিগুলো দিয়ে আমার ডেটাটা আপডেট হয়ে যাবে তো ফিল্টার সম্পর্কে একটু দেখে নিতে পারেন অ্যারে ফিল্টার কিভাবে কাজ করে তো আমি এখানে একটা আই নিব আর এখানে বলে দিব আই নট ইকুয়াল হচ্ছে কি আইডি মানে এর মানে হচ্ছে যে আইটেমটা আমি রিমুভ করতে চাই ওই আইটেম ছাড়া বাকি সবগুলোই কি করবে এই ফিল্টার ফাংশানটা রিটার্ন করবে তাহলে যেটা হবে ওই অ্যার দিয়ে আবার আমার সিলেক্টেড আইটেমসটা আপডেটেড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো রিমুভ আইটেম গেলো আর আরেকটা থাকতে পারে রিমুভ অল হ্যাঁ রিমুভ অল তো রিমুভ অল কি করবে রিমুভ অল হচ্ছে সে আমার পুরো আইটেমটাকে বা হচ্ছে আমার সিলেক্টেড আইটেমটাকে ফাঁকা করে দিবে হ্যাঁ বা হচ্ছে খালি করে দিবে আমি এখান থেকে একটা ফাংশান নিতে পারি তো এটাতে কোনো প্যারামিটার দরকার নাই শুধুমাত্র দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমস ইকুয়াল হচ্ছে ফাঁকা অ্যারে ঠিক আছে এস পুরোটাই আপনি ফাঁকা করে দিলেন আর সিলেক্টেড কাউন্ট যেটা হ্যাঁ সেটা কি করতে হবে আপনাকে প্রতিবার হচ্ছে একটু আপডেট রাখতে হবে আর কি হ্যাঁ যে তো সিলেক্টেড কাউন্টের ক্ষেত্রে যেটা করা যায় আপনি এইটা না করে এটাকে একটা ফাংশান করতে পারেন হ্যাঁ তো ফাংশান হিসেবে করলে ভালো আপনি যখনই এই ফাং মেথডটা কল করবেন তখন আপনি আপডেটেড রেজাল্টটা পেয়ে যাবেন
তো আমি এখানে বলে দিচ্ছি হচ্ছে কি সে রিটার্ন করবে হ্যাঁ রিটার্ন তো রিটার্ন করবে কিভাবে দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমস ডট লেন্থ হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি যে সিলেক্টেড আইটেম করলাম তার লেন্থটা পাইলে কি হবে আমার কাজ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে তো এগুলো হচ্ছে আপনাকে আর স্টোরের এত চিন্তা ভাবনা করতে হবে না জাস্ট অন টাইম আপনি যা করবেন অন টাইম রিলোড দিলে কি হবে আপনার সিলেক্টেড যা আইটেম ছিল সব মুছে যাবে ঠিক আছে আপনি হয়তো যদি চান যে না আমি এই ডেটাগুলোকে স্টোর রাখতে চাই যেন ডিলিট করলেও থাকে হ্যাঁ ডিলিট না রিলোড করলেও থাকে তাহলে অবশ্যই লোকাল স্টোরেজ আপনাকে মেনটেন করতে হবে ঠিক আছে তো এক নিজের থেকে এগুলো একটু ইমপ্লিমেন্ট করতে পারেন যে আমি যেগুলো সিলেক্ট করলাম সেগুলো যেন রিলোড দিলেও কি হয় আমার ইউআইতে দেখায় আর কি যে এই পার্টগুলো আমি কি করে রেখেছি সিলেক্ট করে রেখেছি হ্যাঁ আচ্ছা তো এর সাথে আমাদের আরও কিছু মেথড ধীরে ধীরে বাড়বে তো এতটুকু তো থাকুক হ্যাঁ তো থাকলে যেটা হবে আমি কিছুক্ষণের জন্য যেটা করতে পারি আচ্ছা সব জায়গাতে হয়তো অ্যাডের ক্ষেত্রে প্রথমত একটা লগ ইউজ করতে পারি হ্যাঁ যে আসলে ঠিকঠাক কাজ করতেছি এখানে লগ আচ্ছা এখানে আবার কনসোল ডট লগ কাজ করানো কনসোল ডট লগ হ্যাঁ তো কনসোল ডট লগে কী করবো আমি জাস্ট আইডিটা দেখবো যে আমি আইডিতে কী পাঠাচ্ছি হ্যাঁ তো এই অ্যাড আইটেমটা আপনাকে এখন সিলেক্ট করতে হবে এখন একটু বলেন তো এই অ্যাড আইটেম মেথডটা কোথায় আছে একটা অবজেক্টের মধ্যে না বাল্ক হ্যান্ডলার নামে একটা অবজেক্টের মধ্যে তাহলে আমি তাকে অ্যাক্সেস করবো কিভাবে বাল্ক হ্যান্ডলার ডট অ্যাড আইটেম ঠিক না আচ্ছা তো আমরা এই যে একটু উপরে চলে আসি আসলে এগুলো একটু কাছাকাছি হয়ে গেছে না দুইটা দুই ফাইলে রাখলে ভালো হতো আচ্ছা তো আমি কি করব এই যে ইনপুট যে ফাংশানটা আছে হ্যাঁ অথবা ইনপুট যে পার্টটা আছে হ্যাঁ এখানে আমি দিব হচ্ছে কি অন চেঞ্জ হ্যাঁ এখানে হচ্ছে অন ক্লিক না টেক্সট বক্স অথবা রেডিও হ্যাঁ এগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার অন চেঞ্জের মাধ্যমে ডেটাগুলো নিতে হয় হ্যাঁ তো আমি বাল্ক হ্যান্ডলার ডট এই যে অ্যাড আইটেম এই মেথডটাকে কল করব এবং কল করার সময় এই যে আমাদের একটা আইডি আছে হ্যাঁ এই আইডিটাকে আমি পাস করে দেব তো যেহেতু এটা আসতেছে আমার আইটেম থেকে মানে আমার এই ইজেস যে টেম্পলেটটা আছে এটা যখন রেন্ডার হয় তখন সব কিছু হচ্ছে একটা স্ট্রিং হ্যাঁ আপনি যত যাওয়া স্ক্রিপ্ট কোডই করেন না কেন সব কি একটা স্ট্রিং যখন পুরোটা রেন্ডার হয়ে যায় মানে ব্রাউজারে যখন দেখেন তখন ব্রাউজার চিনে এটা হচ্ছে কি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট কোড আর কি হ্যাঁ তো এই জায়গাতে যখন আপনি কোনো ভেরিয়েবল প্রিন্ট করার সময় হবে তখন আপনাকে মাথায় রাখতে হবে যে আপনি এখানে একটা মানে এটা একটা স্ট্রিং স্ট্রিংয়ের মধ্যে আপনি ই যে স্প্রিন্ট করতে চান ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনি সরাসরি এইভাবে বলে দিতে পারেন তো এখানে এরোর দিলেও প্রবলেম নাই আপনি দেখবেন যে সে ঠিকঠাকই কাজ করবে যখন আপনি কি করতেছেন রেন্ডার করতেছেন হ্যাঁ তো আমরা রিলোড দিয়ে দেখি যে আসলে আমার কথা কাজে মিল থাকে কি না তো আমি যদি এখান থেকে ইন্সপেক্ট করি ইন্সপেক্ট করলাম তো করার পর দেখেন এখানে যদি আমরা কনসোলটা দেখি তো তখন দেখেন এখানে আচ্ছা এটা অন্য এরোর একটা এক্সটেনশান থেকে আসতেছে তো এই যে আমি এই জায়গাটা একটু ইন্সপেক্ট করব হ্যাঁ যে আমাদের চেক বক্সটা তো ইন্সপেক্ট করলে দেখবেন এই যে এখানে দেখেন এখানে কি কোনো ওই যে আপনি যে লেস দেন গেটার দেন দিয়েছেন কিছু কি দেখা যাচ্ছে না দেখেন শুধু আইডিটা আমি পাইছি ঠিক না তো বিষয়টা হচ্ছে দেখেন এই যে আইডিটা এই আইডিটা কিন্তু কি না আমার কোনো নাম্বার না এটা কি একটা স্ট্রিং না এটা তো একটা স্ট্রিং মানে হচ্ছে মিক্স ক্যারেক্টার তো এই কারণে আমাদেরকে কি করতে হবে এই যে যে পার্টটা আমরা লিখছি মানে দুটো জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করছি একটা হচ্ছে এই যে এখানে যে এরোডটা দিচ্ছে এটা ম্যান্ডেটরি না হ্যাঁ কারণ আপনার কাছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং হ্যাঁ বা হচ্ছে ইজেএস এর কাছে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং কিন্তু আমি যে ডেটাটা এখানে রাখতেছি সেটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং ঠিক আছে মানে এক হচ্ছে পুরো এস্টিমেটলি একটা স্ট্রিং আর আর একটা হচ্ছে আমি যে ডেটাটা এখানে রাখবো সেটাও স্ট্রিং যার কারণে যখন আমি যে যখন এই ডেটাটা রেন্ডার হয়ে যাবে বা পুরো টেম্পলেটটা রেন্ডার হবে তখন আপনাকে এরোড দিবে হ্যাঁ মানে যে প্রথমে যদি আমি এখানে একটা ডাবল কোটেশান দেয় এইভাবে এটার সাথে একটু এই কোনো সম্পর্ক ছিল না হ্যাঁ এই আইডিটা যদি কোনো নাম্বার হতো তখন কোনো সমস্যা করতো না কিন্তু এই আইডিটা তো আমার একটা স্ট্রিং বা হচ্ছে মিক্স ক্যারেক্টার যার কারণে সামনে পিছনে একটা ব্যাকটিক্স আপনি দিতে পারেন ঠিক আছে ওকে মানে সিঙ্গেল কোটেশানও দিতে পারতেন যে ডাবল কোটেশনের মধ্যে সিঙ্গেল কোটেশন কাজ করে ওকে তো এখন আর এরোডটা দিবে না মানে এরোর কিন্তু দেয়নি হ্যাঁ কিন্তু যেহেতু এর একটা স্ট্রিং এই কারণে আমাকে ওইভাবে ব্যবহার করতে হবে তো এখন দেখেন যদি আমি রিলোড দেই রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর একটু কনসোলটা ক্লিন করতে পারেন এই যে ক্লিক করলাম দেখেন এই যে বি ওয়ান হ্যাঁ 
ক্লিক করলাম এই যে বি থ্রি সিরিয়াল মিলবে না সমস্যা নেই কারণ এগুলো সব মানে র্যান্ডম আইডি আর কি ঠিক আছে তো দেখেন আমাদের সবগুলো ঠিক আছে এবং দেখেন যে বি নাইন হ্যাঁ এখানেও কি বি নাইন মানে আমি যখন চেঞ্জ করছি সেটা আমি পাচ্ছি এখন আসেন এই এই জায়গাতে এই যে আমাদের জিরো জিরো যেটা হ্যাঁ এখানে হচ্ছে আমাদেরকে একটু রেন্ডার করতে হবে যে আসলে আমি কয়টা এলিমেন্ট সিলেক্ট করছি তো এই কাজটা কখন হবে যখন আমি কোনো একটা অ্যাকশান করব বা হচ্ছে এই যে নিচে কোনো একটা অ্যাকশান নেব তখনই কি করতে হবে আমাকে ওই জায়গাতে স্টেমেলটাকে আপডেট করতে হবে হ্যাঁ তো আমি এই যে টি হেডটা আছে এটাকে আমি কলাপস করে রাখতে পারি পেস্টটা একটু ছোটো হোক আর এই যে জিরো আছে হ্যাঁ এগুলোকে আমাকে কোনোভাবে ধরতে হবে এই পার্টটাকে হ্যাঁ তো ধরার জন্য আমি কি করব এখানে একটা স্প্যান ট্যাগ নিব হ্যাঁ তো স্প্যানের মধ্যে আমি আপাতত জিরোটা রাখতে পারি তো জিরো রেখে আমি একটা আইডি দিচ্ছি আইডি না আমি একটা ক্লাস দিচ্ছি হ্যাঁ কারণ যেহেতু মাল্টিপল জায়গাতে আমার সংখ্যাটা দেখাতে হবে আইডি কিন্তু ইউনিক হয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আপনার ক্লাসটাই তো সেফ আর কি হ্যাঁ তো আমি দিতে পারি হচ্ছে কি টোটাল সিলেক্টেড ঠিক আছে এই নামে একটা ক্লাস দিলাম মিনিংফুল দিবেন যাতে রিড করতে সহজ হয় আর কি হ্যাঁ স্প্যানটাই কপি করেন কপি করে এই জায়গাতেও আপনি পেস্ট করে দেন দিলাম এখন এই টোটাল সিলেক্টেড ধরে তার মধ্যে আমাদের ওই যে আমরা যে কাউন্ট করতাম না ওই কাউন্টটাকে রেন্ডার করাতে হবে তো আমরা আমরা একটু নিচে চলে আসবো নিচে এসে আর একটা ফাংশান একটা আমাদের লাগবে হ্যাঁ তো এই ফাংশানের নাম দিচ্ছি হচ্ছে আমি রেন্ডার তো রেন্ডার হচ্ছে স্টিমেল রিলেটেড যত যে যে না ক্লাস তো মাল্টিপল হতে পারে সমস্যা নেই কিন্তু আইডি ইউজ করলে আমাকে সিঙ্গেল ইউজ করতে হতো আর কি হ্যাঁ আর এই সংখ্যাটা আপনাকে অনেক জায়গাতে দেখাতে হতে পারে হ্যাঁ আমি হয়তো দুই জায়গাতে দেখাচ্ছি আপনার প্রয়োজন আরও কয়েক জায়গাতে হতে পারে মানে ক্লাস হচ্ছে মাল্টিপল ইউজ করা যায় কিন্তু আইডি তো ইউনিক ঠিক না ওকে তো যেহেতু মাল্টিপল জায়গাতে ব্যবহার করতেছি এই কারণেই মূলত দিলাম আর কি রেন্ডার কি হবে রেন্ডারও একটা ফাংশান হবে ফাংশান তো অবজেক্টের ক্ষেত্রে সাধারণত ম্যাথপড কিওয়ার্ডটা উচ্চারণ করা হয় আর কি ঠিক আছে তো আমি কি করব প্রথমে ধরুন দিলাম হচ্ছে লেট কাউন্ট এসটিএমএলস হ্যাঁ অথবা হচ্ছে আপনি সেম নামেও দিতে পারেন হ্যাঁ এই যে সেম নামে দিলাম টোটান কাউন্ট সিলেক্টেড তো দেওয়ার পর আমি কি করব ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর অল দিব হ্যাঁ কারণ আমি যতগুলো ক্লাস আছে সবগুলোকে আমি ধরতে চাই এখন বিষয়টা বোঝা গেছে কি করছে আর ডকুমেন্ট ডট কোয়েরি সিলেক্টর কী করে সে হচ্ছে একটা অ্যারে রিটার্ন করে ঠিক না এটা আমরা অলরেডি জানি তো আমি কি করব কিন্তু যে অ্যারেটা রিটার্ন করে সে হচ্ছে অ্যারে না হ্যাঁ লাইক অ্যারে নট অ্যারে ঠিক আছে তো এটাকে অ্যারেতে কনভার্ট করে নিতে হয় তো অ্যারেতে কনভার্ট করার জন্য তাকে আমরা কি করি একটা অ্যারেতে যখন স্প্রেড করি তখন সে কি হয় মানে একটা অরিজিনাল যে অ্যারে টাইপ আছে মানে জাভা স্ক্রিপ্টের যে মেইন অ্যারে ওই টাইপে সে কনভার্ট হয়ে যায় তো হলো হওয়ার পর আমাকে যতগুলো এই যে স্টিমের আছে তাদের ওই প্যাটের মধ্যে স্প্যানের যে ইনার স্টিমার সেটাকে আমার কাউন্টে সেট করতে হবে হ্যাঁ তো সবগুলোকে যেহেতু আমি করতে চাই আমি টোটাল সিলেক্টেড ডট ফরিজ ইউজ করব হ্যাঁ তো ফরিজ কী করে আমার যতগুলো এলিমেন্ট আছে সবগুলোর উপরে একটা অ্যাকশান নিতে সে হেল্প করে তো আমি দিলাম হচ্ছে ইয়েল হ্যাঁ কারণ এগুলো সব হচ্ছে একটা এলিমেন্ট হ্যাঁ তো আমি ইয়েল দিয়ে ওই এলিমেন্টটাই বুঝালাম আর এখানে বলে দিলাম এটাকে শর্টে লেখা যায় আপনি দুই লাইনে না করে এইভাবে এক লাইনেও করতে পারেন আচ্ছা প্রথমে দুই লাইনে করি তারপরে এক লাইনে নিয়ে আসি ইয়েল ডট ইনার এস টি এম হ্যাঁ কারণ যেহেতু একটা সিঙ্গেল এলিমেন্ট হ্যাঁ মানে অনেকগুলো এলিমেন্ট প্রথমে সিলেক্ট করলাম একটা অ্যারেতে নিলাম দেন একটা একটা করে তাদের ইনার এস টি এম এলের মধ্যে আমি কি করব এই যে দিস ডট এই যে আপনি একটা ফাংশান তৈরি করছেন না এই যে সিলেক্টেড কাউন্ট হ্যাঁ এই মেথডটা আপনি কল করবেন এখানে ঠিক আছে তো এখন দেখেন এই রেন্ডার ফাংশানটা কখন কল হবে এই আপাতত হচ্ছে এই জায়গাতে কল হবে হ্যাঁ যখন একটা অ্যাড আইটেম হবে তখন আবার দিস ডট এই রেন্ডার আইটেমটাও কল হবে ঠিক আছে ডান তো যদি আমরা রিলোড দেই রিলোড দিলাম তো রিলোড দেওয়ার পর দেখেন এই যে এখন কি আছে জিরো জিরো ঠিক না এই যে এখন কি আসলো ওয়ান হ্যাঁ টু থ্রি ফোর ফাইভ ঠিক আছে তো আপনি যদি আনসিলেক্টও করেন তখন সে বাড়তে থাকবে দেখছেন বাড়তে থাকবে কারণ হচ্ছে আনসিলেক্ট করলেও যেটা হয় যে আইটেমটা আপনি রেন্ডার করছেন সে সেখানে পুশ হচ্ছে ঠিক আছে আপনার কাছে হয়তো জিনিসটা মনে হতে পারে যে কেন পুশ হবে সে তো পুশ হওয়ার কথা না এর কারণ হচ্ছে আমি যখনই চেঞ্জ করি তখনই তো এই ফাংশানটা কল হচ্ছে আর কল হলে সে কি করতেছে এই জায়গাতে সে একটা আইডি পাঠায় দিচ্ছে ঠিক না তো খেয়াল করে দেখবেন যে ওই যে আমি সিলেক্ট করলেও আমার ডেটা পুশ হচ্ছে অ্যারেতে আবার আনসিলেক্ট করলেও ডেটা
মানে আমি চেঞ্জ করলে পুশ করতেছি আমি তো বলি নাই যে আসলে কখন পুশ করতে হবে কখন আনপুশ করতে হবে সেটাকে আমি কিছু বলছে বলি নাই মানে আমি বলছি চেঞ্জ হোক এখন সে আনছে হোক আর চেক হোক তুমি পুশ করা শুরু করো তো এটা আরও ক্লিয়ার হবে যদি আমরা এখানে এই আইডি এর সাথে দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমসটা কেউ আমরা একটু রেন্ডার করি হ্যাঁ মানে কনসোল করি রিলোড দিলাম তো দেওয়ার পর দেখেন আমরা যদি এখন পুশ করা শুরু করি এটা একটু কেটে দেন ক্লিক দেখেন আবার আনচেক করলাম দেখেন এটাই এখন দুইবার হয়ে গেছে দেখছেন এই যে বি ওয়ান বি ওয়ান বোঝা গেছে তো আমাকে প্রথমে এই জিনিসটা একটু ফিক্স করে ফেলতে হবে যে এই ডেটাটা যদি এক্সিস্ট থাকে তাহলে সে ডিলিট করে দিবে আর যদি না থাকে ইনসার্ট করবে বোঝা গেছে মানে যদি না থাকে পুশ হবে আর যদি থাকে কি হবে ডিলিট হবে ঠিক আছে আচ্ছা তো ডিলিট করার জন্য আমরা কি করব এখানে প্রথমে পুশ করার আগে চেক করব হ্যাঁ যে আসলে আমার সিলেক্টেড আইটেমসের মধ্যে এই ডেটাটা আছে কিনা তো সহজে যেটা করতে পারেন আপনি একটা মেথড বানাতে পারেন যে শুধু চেক করবে হ্যাঁ যে আসলে আমার ডেটাটা এক্সিস্ট আছে কিনা তো এক্সিস্টটা আপনার কয়েক জায়গাতে লাগতে পারে আপনি চাইলে করতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে কি ফাইন্ড নামে একটা ফাংশান ক্লিক করতেছি হ্যাঁ অথবা দিস ডট ফাইন্ড না দিয়ে আচ্ছা ফাইন্ড দিতে পারেন সমস্যা না অথবা ফাইন্ড আইটেম দিতে পারেন হ্যাঁ ফাংশান ফাইন্ড নামে কিন্তু একটা বিল্ট ইন ফাংশান আছে ঠিক না ওই যে এরে ডট ফাইন্ড তো যদিও কনফ্লিক্ট হবে না একটু চেঞ্জ রাখা ভালো আর কি যেহেতু আমরা একটা যে ফাইন্ড আইটেম অ্যাড আইটেম রিমুভ আইটেম হ্যাঁ তো একটা ফাইন্ড আইটেম দিচ্ছি আর কি ফাইন্ড আইটেম কী করবে সে হচ্ছে একটা আইডিকে রিসিভ করবে হ্যাঁ তো আইডিকে রিসিভ করে সে যেটা করবে রিটার্ন করবে কি রিটার্ন করবে দিস ডট সিলেক্টেড আইটেমস ডট ফাইন্ড করবে হ্যাঁ সে খুঁজে বের করবে যে আমার আইটেমটা আছে কি না তো ফাইন্ড কি করে সে হচ্ছে আর একটা কলব্যাক ফাংশানকে কল করে আর সেখানে সে আইটেমটা পাঠিয়ে দেয় তো আমি দিব আই ইকুয়াল ইকুয়াল যদি আইডি হয় হ্যাঁ মানে আমি যে আইডিটা পাঠাচ্ছি ওই আইডি ইকুয়াল যদি আমার সিলেক্টেড আইটেমের মধ্যে যে আইডিগুলো আছে তারা যদি সমান হয় তাহলে সে রিটার্ন করবে হ্যাঁ আমরা জানি ফাইন্ড যদি পায় তাহলে ওই এলিমেন্টটাই পাঠায় আর নাহলে সে কি পাঠায় নাল পাঠায় আর কি হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ফলস পাঠায় তো আমি চেক করব যে ফাইন্ড আইটেম যদি এটা হয় তো বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে ইফ ফাইন্ড আইটেম আইডি দেখেন খেয়াল করে দেখেন পুরো লাইনটা এখন ছোট হয়ে গেছে না না আপনি ইফের মধ্যে কিন্তু পুরো জিনিসটা লিখতে হতো হ্যাঁ ছোট করার জন্য মূলত মেথডটা বানানো আর কি আচ্ছা তিন লাইন এখানে বাড়ছে কিন্তু এটা আপনি অনেকবার ব্যবহার করতে পারবেন এখন হ্যাঁ আর না হলে যতবার ব্যবহার করতেন ততবার এতটুকু আপনাকে কপি কপি করতে হতো হ্যাঁ আচ্ছা তো এখন দেখেন যদি ফাইন্ড আইটেম হয় হ্যাঁ তখন আমি কি করব এই যে রিমুভ আইটেম করব যে দেখছেন এই রিমুভ আইটেম এখানে আমি ফাংশানটা তৈরি করে রাখছি আর কি রিমুভ আইটেম এটা তো রিমুভ আইটেম কি হবে দিস ডট রিমুভ আইটেম কল করতে হবে অবশ্যই দিস ইউজ করতে হবে না হলে আপনাকে বলবে যে রিমুভ আইটেম নট ডিফাইন্ড হ্যাঁ এটা দেখে এটা যদি আপনাকে এরোড দেয় সাথে সাথে একটু বুঝে নেবেন আসলে আপনি দিস ইউজ করেননি হ্যাঁ তো আমি এখান থেকে আইডিটা পাস করে দেবো আর সে ডেটাটাকে আপডেট করে দিবে ঠিক আছে বা হচ্ছে রিমুভ করে দিবে এলস এলস কি করবে সে হচ্ছে এই যে পুশ করবে ঠিক আছে ব্যাস ডান তাহলে যেটা হলো আমাদের একটা প্রবলেম সলভ হ্যাঁ যে আমি যখন চেঞ্জ করব যদি আইটেমটা থাকে সে কার্ড থেকে বা আমার অ্যারে থেকে রিমুভ করবে এলস পুশ করবে তো আমি যদি রিলোড দেই রিলোড দেওয়ার পর কি হবে দেখেন আমরা রিলোড দিচ্ছি এই দেখেন এখন যদি ইনসার্ট করি আচ্ছা ফাইন্ড আইটেম ইজ নট ডিফাইন্ড এখন এরোড দিয়ে দিচ্ছে না এসে দিস ডট ফাইন্ড আইটেম হবে হ্যাঁ এরোডটা কিন্তু বুঝছেন তো এরোডটা কি দেয় ওকে তো দিলে দেখবেন এই যে এরোডটা পাইলে বুঝবেন যে আপনি দিস ইউজ করেন নি হ্যাঁ কমন এরোড এরোড খেতে খেতে আমি বুঝতে হবে সমস্যা নাই এটা একটু কনসোল ক্লিন করে দেন এখন দেখেন যদি আমি ক্লিক করি দেখেন আছে দেখছেন আবার যদি ক্লিক করি এখন ফাঁকা হয়ে গেছে যে দেখেন অ্যারে লিস্ট আমার ফাঁকা বুঝে গেছে দেখেন আমরা তিনটা সিলেক্ট করি এক দুই তিন হ্যাঁ এই যে খেয়াল করে দেখো আমার আয়রাতে তিনটা আছে হ্যাঁ ওয়ান থ্রি ফাইভ আর যদি এখন একটা মুছে দিই ধরুন আমি তিন মুছে দিচ্ছি তিন হ্যাঁ এখন দেখেন ওয়ান আছে ফাইভ আছে ক্লিয়ার আর দেখেন সাথে সাথে আমাদের এই জায়গাতেও কি হয়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার এটা আপডেট হচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা 